quiero contar, hoy vamos a hablar un poquito sobre mi viaje a Egipto, un viaje que llevé a cabo en octubre del de año pasado ya, es increíble cómo vuela el tiempo. Primero les voy a contar un poco sobre cómo fue el proceso, qué fue lo que hice, cómo fue el viaje. Hola Iván, estaba agradeciendo por la invitación que me hiciste a participar, espero que no se me caiga la conexión como se le ha caído a personas antes, pero bueno, yo, yo, yo creo que todo sale bien. Bueno, les voy a contar entonces un poquito sobre cómo fue mi viaje y después dejamos unos últimos minutitos a ver preguntas. Igual yo hice antes un cuadrito de preguntas, así que voy a, a tratar de responderlas. Eh, bueno, les cuento un poco. Para poder ingresar a Egipto es necesario una visa. Hay varias opciones de visa, se puede sacar eh, en línea, no para todos los países. Se puede sacar directamente en el consulado de Egipto, en cada país, o se puede sacar directamente en el aeropuerto. De ese modo fue que yo saqué la visa. A mí me pareció lo más fácil. Yo no tenía en mi viaje como tal pues, presupuestado ir hasta Egipto. Entonces, yo la saqué directamente en el aeropuerto. Es súper fácil de sacar. Vale 25 dólares. Ustedes llegan al aeropuerto, apenas se bajan del la, de la avión y llegan a como, o sea, ven como la inmigración. Y hay unas casas de cambio en donde uno hace la fila, paga los 25 dólares que vale el, la visa y les dan un sticker que cuando ustedes pasan por inmigración, el agente de inmigración se los pone, es el sticker se los pone en, la, en el pasaporte como tal. Muchas gracias. Eh, y ya, están adentro, es súper, súper fácil. Yo digo que lo más fácil es sacarlo directamente desde el aeropuerto. Una vez dentro... Eh, pues nada, yo me acuerdo que ese día nos ayudaron unas personas porque mi maleta se estaba demorando. Yo ya entré como en shock ahí porque dije, se me va a perder. Bueno, igual la maleta llegó un poquito más tarde, pero llegó. Y unas personas, una pareja, me acuerdo de ahí, nos dijeron como, miren, eh, más o menos el taxi de aquí hacia el centro donde ustedes van vale tanto, así que no hubo problema. Pudimos coger un taxi, negociaron en el aeropuerto. Usualmente lo que yo hago es siempre comprar una SIM card para poder bajar Uber, pues pedir los servicios de taxi con Uber y demás, pero pues en ese momento no, lo, no la tenía. Así que con los consejos de esa persona pudimos llegar sin ningún problema. Les voy a contar un poquito así a grandes rasgos de Egipto. Egipto está situado en África, eh, a pesar de que es un país en donde el árabe es la, eh, la, el, el idioma y el islam es la religión. Es un país como del Medio Oriente, que no podría decir está ubicado en África como tal, pero en la parte nororiental, por eso comparte tanto este tema árabe. Eh, la moneda que se utiliza ya es la libra egipcia, comparada con el euro, un euro son 18 libras y un dólar son 16 libras egipcias, el, el idioma como les dije es el árabe, entonces a veces es un poquito difícil eh, poderse con las personas que digamos que no hablan inglés o español porque hay mucha gente, muchas personas que hablan español pero que están como en el tema turístico cuando uno no está como en el tema de bueno vamos a hacer un tour o, o eso digamos que le toque a uno coger un bus porque eso fue lo que hicimos nosotros en el Cairo yo iba con una amiga mía que se llama Julieta, es argentina yo la conocí en Marruecos como unos 15 días antes de emprender este viaje nosotros decidimos llegar al Cairo y dijimos, no, pues nos vamos a, a montar en los buses normal. Eso fue un lío porque obviamente en, en este, con este idioma ni siquiera los números son iguales a los nuestros, así que es un poquito complicado, pero igual pudimos pues, eh, transportarnos sin problema, un poco demorado, pero pues bien. Eh, pero ya digamos, si ustedes van al tema ya turístico como tal, mucha gente... Eh, pues la mayoría de gente habla inglés, pero mucha gente habla español también, que muchas veces en las, las personas de habla hispana dicen como, bueno, ¿y cómo es la comunicación? Si uno no habla inglés, ¿es difícil o no? Pues realmente eh, es posible hablar en español con las personas. Bueno, ustedes saben que Egipto pasó una situación muy complicada, eh, pues, hubo muchos conflictos y demás, hasta ahora se estaban recuperando, obviamente, ahorita con el tema del COVID, pues obviamente todos los países están ya a la baja, pero cuando yo fui, la economía del turismo ya se estaba recuperando y estuvieron, tuvieron bastante, yo creo que ustedes lo recuerdan, bastantes eh, ataques y demás, eh, sobre todo en el tema religioso. Hasta ahora se estaban recuperando, eh, pero tal vez cuando uno llega ya, la gente, pues, digamos, a, a un amigo de mi amiga con la que yo fui, él estaba súper nervioso, como, no, pero ¿cómo van a ir? Eso ya es súper peligroso, ¿cómo van a hacer? En realidad... Sí hay mucha gente del ejército, de la policía, en las calles, hay gente con armamento, eh, en todos los lugares, digamos, en los mercados o para entrar a cualquier lugar, incluso a un café, a un restaurante, habían de estos eh, detectores, de, detectores de armas, detectores metálicos, mejor dicho. 
Eso de pronto puede ser un poquito chocante al principio porque uno dice como, uff, o sea, este lugar está en guerra o algo así, pero en realidad lo que ellos hacen es pues como protegerlo a uno, siempre está como la gente ahí alrededor. Yo no me sentí en ningún momento en peligro, que eso es una de las preguntas más eh, comunes que me, que me hacen, como cómo es el tema de si, si, si no es peligroso estar allá y demás. Yo personalmente, Erika, no me sentía en peligro eh, en ningún momento. De hecho, yo me imaginé que el Cairo iba a ser una ciudad muchísimo más caótica, que iba a ser una locura estar allá, y en realidad me cambió mucho la perspectiva cuando, cuando ya estuve ahí como tal en la ciudad. El tráfico no era tan terrible como yo lo imaginé. Sí, hay mucho tráfico, obviamente, pero no, no era no es tan extremo como, como yo pensé que, que iba a ser. Una recomendación para quienes viajen a Egipto es que bajen la aplicación Uber. ¿Por qué? Porque cogiendo un taxi en la calle a uno como turista eh, lo, lo pueden como, le pueden cobrar muchísimo más. Y muchísimo más, es realmente muchísimo más. Yo me considero que soy súper buena eh, negociadora y demás, pero aún así, después de pensar que yo tenía un buen trato, eh, o sea, que había conseguido un buen, un buen descuento y demás, me daba cuenta que qué va que me han dado por la cabeza también y que me han cobrado más de lo que de lo que de verdad valía. Entonces, la mejor, eh, pues como que el consejo que yo les doy es bajen Uber desde el principio, compren una SIM card para poder pedir los, pues desde el principio los, los transportes. Es la decisión más sabia en cualquier país realmente. Eh, y ya. Bueno, les voy a contar entonces un poco cómo fue mi recorrido. Yo llegué al Cairo. En el Cairo estuvimos unos días recorriendo como las atracciones principales. No me voy a centrar en el Cairo como tal, porque el Cairo es la principal ciudad y pues más que ir a visitar las mezquitas, la citadel, el mercado y el museo, pues básicamente eso es como lo más importante, pero Egipto tiene más, es afuera del de Cairo como tal. Yo les recomendaría que no se quedaran solamente con el Cairo y con las pirámides de, de, de Giza. Hay muchísimas cosas más por explorar. Eh, yo duré, bueno, nosotras con Juli duramos dos semanas, yo pensé que habíamos durado dos, tres, pero en realidad duramos dos, en el que empezamos a visitar entonces el Cairo, después nos fuimos para las pirámides, después tuvimos como un, un ¿qué hacemos? Vamos hasta Alexandría, que es donde estaba esta biblioteca súper grande, o que es además una ciudad portuaria, o vamos a un desierto que encontramos, el que yo jamás había escuchado, el desierto blanco, y fue un acierto porque escogimos este lugar. Después fuimos hasta Aswan, que queda en la parte sur de Egipto. Desde ahí fuimos hasta Abu Simbel, y de ahí subimos a Luxor. Ese fue básicamente... Ah, bueno, al final fuimos a Urgada, que es en la playa. Entonces, básicamente, las pirámides de Egipto, ¿cómo las hicimos? Primero que todo, no son solamente tres, porque uno siempre piensa que solamente son las pirámides de Giza, pero no. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros decidimos que para evitarnos tener que estar negociando todo el tiempo con las personas, y bueno, y cuando, así como les dije que el taxi, yo pensé que había tenido, que hemos tenido buena suerte eh, negociando y demás, que va, le cobran uno siempre más, lo que decidimos fue eh, contratar un taxi para ir a, a las pirámides y... Eh, contratar un tour para hacerlo todo el tema de, de Aswan y Abu Simbel. Ya les voy a decir cuáles son mis opiniones respecto a eso y no. Sí fue un acierto haber eh, contratado un taxi para ir a las pirámides. ¿Por qué? Porque, como les digo, no solamente eran las pirámides de Giza. Eh, adicionalmente a, estas, a, estas, a este pues, lugar, que es donde está eh, la, que, la que era eh, Maravilla del Mundo Antiguo, hay muchas pirámides adicionales, acabo de hecho de subir un video a mi canal de YouTube donde pueden ver, hay otras pirámides como son la escalonada que queda en Saqqara y hay otras pirámides que se llaman, ahí se me olvidó, eh, las de Dashur. Y en Dashur está una pirámide, la pirámide roja y hay una pirámide que trataron de hacer lisa. ¿Qué pasa con esas? Yo les recomiendo que hagan todo el, todo el, como el circuito de todas las pirámides porque tienen la oportunidad de conocer obviamente más y adicionalmente nosotros en la pirámide roja pudimos ingresar dentro de la pirámide sin tener que pagar adicional que es lo que pasa 
con las pirámides famosas de Giza. Ustedes tienen que pagar un valor adicional, les sale muy costoso, está súper lleno. Yendo a estas otras pirámides, cuando nosotros llegamos a la pirámide roja, éramos las únicas dos personas ahí. Así que tuvimos toda la pirámide para nosotros y fue súper, súper chévere y adicionalmente fue más económico. Ese día, yo no me acuerdo, pagamos como... Por todo el día de, de, del carro pagamos como 30 euros, si no me equivoco, entonces cada una pagó 15. Por tener carro desde en la mañana, el señor eh, pues nos ayudaba a todos, nos llevaba, nos traían, o sea, era, era, era súper bueno. La verdad me pareció una muy buena opción, porque la otra opción era pues obviamente tomar un, un Uber y no hubiéramos podido conocer las otras pirámides más que las de Giza. Sobre todo porque en, en Giza uno se, 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 se pues invierte bastante tiempo. Eh, y bueno, eso respecto a las pirámides después nosotros ¿qué hicimos? cuando fuimos a, a la agencia de viajes eh, a, a verificar pues, el tour eh, por el Nilo que íbamos a hacer eh, nos encontramos este desierto del que yo nunca había escuchado miren, es un total acierto un total acierto porque es un lugar que no es nada turístico éramos solamente seis chicas las que íbamos eh, Íbamos con, en nuestra 4x4 con nuestro conductor, nos iba conduciendo por todo el desierto, un desierto además súper diferente a todos los desiertos que uno se imagina. Este desierto blanco, ustedes pueden chismosear ahí en mi Instagram, hay fotos, y en mis stories también hay videos. Es una nota, dormimos esa noche en el desierto, bajo las estrellas, con un sleeping bag, los señores hicieron la comida ahí, tocaron música, miren, fue increíble. Es, yo creo que la mejor experiencia que yo tuve en Egipto. Entonces... No es conocido, no es muy turístico y es un acierto también. Yo no recuerdo el precio que pagamos ya, eh, pero yo creo que costó como unos 70, 70, 80 euros con todo incluido. Bueno, después entonces nos fuimos a hacer el tour eh, hasta pues para conocer todo el tema de Aswan, de Luxor y demás. ¿Qué hicimos? Nosotros tomamos un tren, un tren nocturno, ahí cabe resaltar que el transporte en Egipto es muy bueno en tren, ellos tienen más o menos el 75% del país cubierto con, eh, con un sistema ferroviario muy bueno, hay tres o cuatro categorías de tren, está pues el más económico, que es no tan cómodo, después está el VIP, que es el que nosotros utilizamos, el tiquete valía 17 euros desde el Cairo hasta Aswan, que son más o menos 12, 13 horas en ruta, eh, y son sillas reclinables bastante cómodas, eso sí tienen que llevar chaqueta porque el frío es horrible, y eh, la otra opción es como ya con coche cama, pero carísimo, o sea, yo creo que vale como 80, 90 euros y pues no, no, no tiene sentido, entonces nos fuimos como en la clase media. Ya llegamos ahí y como ya hemos contratado todo, quiero aclararles, yo nunca hago tours, nunca, yo siempre todo lo hago por libre y demás, pero pues en ese momento decidimos hacerlo así, cosas positivas, cosas negativas también, cosas positivas pues que no tuvimos que preocuparnos por tener que negociar con nadie, todos nos recogían, nos llevaban, ese día que nos bajamos del tren ya estaba nuestro carro recogiéndonos, nos llevaron hasta el barco, eh, la habitación súper bonita y vamos a pasar tres noches ahí desde que empezó el tour pues eh, bueno teníamos un, un grupo de personas eh, nuestro guía eh, ese día nos, nosotros hicimos una primera actividad fuimos a un primer templo ahí en Aswan eh, esperen que ya no me acuerdo cómo fue el tema hicimos, ah sí hicimos ahí eh, ese primer ese primer templo en Aswan en la noche ya dormimos en el bote y en la mañana siguiente, la madrugada increíble, tocó levantamos como a las 3 y media de la mañana, porque ese día nos íbamos a ir a Abu Simbel. Abu Simbel es una de las joyas que no hay que perderse en Egipto. Es súper bonito, es donde está la tumba de, eh, de este... ¿Cómo se llama? De... De Ramses. De, 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 de Ramses y de su esposa Nefertiti, es uno de los más famosos en Egipto. Eh, son bastantes kilómetros que hay que recoger, recorrer, son tres horas y media de recorrido, es bastante tiempo, entonces por eso hay que madrugar tanto. Lamentablemente, cosa que no me gustó del tour, es que no nos levantaron, o sea, no fuimos tan temprano y no pudimos ver el amanecer. Yo soñaba con ver el amanecer allá, pero no. Entonces, lo que no me gustó de haber ido en tour es que obviamente uno va con un montón de gente, eh, al mismo tiempo todos los tours, todos los barcos van a la misma hora, entonces obviamente todo está así, ni modo de tomarse así fotos solitas porque no es tan, no es tan fácil, eh, ese Ramses, <ríe> gracias Iván, eh, no es tan fácil, eh, pues que, que todo está relleno, adicionalmente le dan a uno como una hora para recorrer, es muy poquito, 
seguramente si uno está por libre, obviamente tiene todo el tiempo del mundo, así como siempre, como siempre lo hago, pero bueno, esa fue la decisión y de todos modos pues nos fue muy bien. Eh, el, durante todo el recorrido uno va navegando el río Nilo en, en el bote, lo va llevando a diferentes, a diferentes eh, templos, hasta llegar a Luxor, que Luxor queda más o menos en la mitad del país. Miren, en Luxor los templos para mí también fueron súper bonitos. Ahí está Ju, ahí Juli Marisali fue la niña con la que fui, una chica argentina que además hizo el viaje increíble. Eh, en Luxor nos fue súper bien, unos templos, no se imaginan, el de Karnak es uno de mis favoritos, de hecho me gustó más que Abu Simbel. Eh, bueno, y ya después de haber terminado pues este, este tour, eh, voy un poco rápido porque solamente me quedan 10 minutos, eh, ya después ahí nos quedamos de nuevo solitas. El Luxor nos fue bien también, hay muchos mercaditos, eh, hay, es fácil el tema del alojamiento, hay hostales en todas las ciudades, más o menos un promedio de valor de un hostal es eh, 10, 10, 10 euros. Eh, si quieres escríbeme, Diana, respecto a la agencia, porque no recuerdo el nombre, no lo tengo aquí anotado, yo después recuerdo cuál es y te, y te mando el, 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 el dato. Eh, nada, nos, nos, nos fue muy bien en Luxor, cero peligro, yo realmente, yo no sé, Ju, si tú sentiste peligro, pero peligro cero, pero lo que sí les voy a decir en Egipto, lo que pasa es que sí hay bastante acoso, pero cuando me refiero a acoso, no es un acoso como acoso sexual o de ese, de ese estilo el acoso es que la gente le quiere a uno vender de todo o sea es compre, 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 sí, sí, sí o sea es como que no podíamos ni mirar porque si mirábamos algo era como sí, llévelo barato, barato además que nos veían la pinta latina y ya nos empezaban a hablar en español eh, es una locura o sea sí hay bastante acoso de querer comprar y uno es como no, 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 por favor, no, no eso sí es cansón en Egipto eso sí, creo que es como de las partes más complicadas, pero nunca sentí peligro como tal de mujer, como, pues de mujer viajera. No, en ningún momento lo sentí de esa forma. Eh, bueno, y finalmente lo que hicimos nosotros después del Luxor fue que nos fuimos para Urgada. Urgada es una de las zonas costeras también, Está, eh, tiene la costa con el Mar Rojo definitivamente, o sea, yo ya había ido al Mar Rojo antes mmm, creo que en la parte de arriba que no alcanzamos por tiempo eh, hay unas zonas mucho más bonitas que se pueden visitar yo personalmente no recomiendo Hurgada ¿por qué? porque mmm, primero que todas las playas no se puede ir sin pagar o sea, las playas son públicas pero hay que pagar la entrada y realmente no se imaginen que son así las playas de arena divina, no, son como, pues como, parecían como, como parqueaderos que les hubieran puesto un poquito de arena encima y ya. Eso sí, el mar es increíble, es un mar cristalino, súper bonito, tiene mucha riqueza marina, pero las playas como tal a mí no me gustaron. Hurgada solía ser como una zona en donde muchas personas rusas iban, muchos asiáticos también, entonces digamos que no es como los típicos lugares a los que uno está acostumbrado, eh, de playa así divina pero si sí, un plan que hicimos fue que un día nos fuimos en un bote un plan de todo el día hacer un poco de snorkel eh, pero también estaba un poquito lleno el bote entonces digamos que no me mató eh, pero bueno el mar eso sí divino mm, no sé qué preguntas de pronto puedan tener yo creo que hablé también un poco rápido y ya les conté todo lo que hicimos eh, eh, a ver qué me han preguntado. La seguridad para las mujeres, lo que les decía. Yo en ningún momento, la verdad, me sentí insegura allí. Nunca me sentí como en riesgo de que me fueran a hacer algo, de pronto de miedo. Yo no sé si de pronto es que yo soy muy tranquila, que eso también puede ser, porque eso mismo me pasó, me pasó en India, que de hecho ahorita más tarde alguien les va a hablar de India, eh, pero tampoco yo, tampoco me sentí en peligro. Eh, ¿No se escucha nada? Bueno, yo pregunté al principio que si el audio estaba bien y, y, y me dijeron que bien. Bueno, el mejor tip que considero. Uf, el mejor tip. No sé, o sea, yo pienso que si de pronto ustedes van un poquito como con miedo, no están acostumbrados a viajar por libre, yo creo que lo mejor sí es contratar un, un, un tour. No son tan costosos, 
Obviamente no son súper caros, no son súper baratos tampoco, pero si es una forma de estar tranquilos, de unos se entiende de todo porque lo que les digo si sí, hay mucho acoso de compre, compre, compre y que todo el mundo le quiere dar a uno por la cabeza porque le cobra más entonces eso sí de pronto es un problema así que yo creo que el mejor tip es tal vez contratar un tour lo que pasa es que como yo estoy acostumbrada a ir siempre sin tour de pronto fue que por eso que no me gustó tanto pero no nos fue mal ¿no? el transporte internamente en Egipto lo más económico como en cualquier lugar es, es viajar en bus nosotros compramos, nosotros digamos en, en el Cairo viajamos en bus y 30 centavos de dólar, súper barato, 5 libras y, y bien, no iba lleno, nada, lo que pasa es que lo difícil es que los números y todo van árabe, entonces ahí sí como complicado porque, pero de todos modos la gente le ayuda a uno, por más que hablen un idioma diferente es fácil, en, en Egipto también uno se puede mover en buses, eh, no son caros, eh, en, pero en tren, en tren es la mejor opción, no es costoso tampoco lo que les digo, en VIP nos costó 17 euros, un recorrido de, de 12, 13 horas, así que el transporte está muy bien. La comunicación, muy bien, nosotros compramos un, una SIM card, apenas llegamos, cada una tenía su SIM card, barata, yo realmente no me acuerdo el precio ya, pero no sé, Ju, si tú te acuerdes, eh, con bastantes megas al día, muy, muy fácil, muy fácil la comunicación. Me, ¿Se refiere a la comunicación de, comunicación de hablar con la gente? <ríe> bueno, eso yo lo dije al principio. Eh, digamos que como uno siempre está como en las partes turísticas y demás, es muy fácil comunicarse en inglés con la gente. E incluso si no hablan inglés, muchas personas hablan español. Entonces no es tan complicado. La gente en los hostales nos ayudó bastante, la gente es muy querida. Eh, mente abierta para visitar tal vez no has viajado a otros países exacto, exactamente lo que dicen los chicos de mochileros de lujo, es cierto eh, hay que ir con mente abierta es una religión diferente eh, allá pues son, manejan el islam, las mujeres van cubiertas uno tiene que ir cubierto como mujer no solamente porque por tener miedo de pronto que me hagan algo, no, es más por respeto a la cultura, no es tampoco cubrirse la cabeza y ponerse un hijab, no, es simplemente ponerse un pantalón de esos que uno usa en el sudeste asiático, cubrirse los hombros, de pronto ponerse un chalcito encima, no estar mostrando porque no están acostumbrados a, a eso. La comida, súper bien, comida pues árabe, eh, la forma más económica, la forma en que uno puede ahorrar comi eh, pues, dinero en comida, en, en, pues viajando, es comiendo comida rápida. No se imaginen la hamburguesa ni nada, pues obviamente ellos por ser árabes no comen eh, todo tipo, pues lo mismo que nosotros, pues primero que todo no comen cerdo. Eh, nada, se come mucho falafel, eh, como, como ese tipo de comida árabe. Nosotros encontramos un restaurante súper bueno en, en el Cairo que se llama Casas, Comimos todos los días ahí, o sea, fue una locura. Eh, era muy, muy, muy buena la comida, es, es saludable, es económica. Egipto es un, es un país económico en general. Lo que pasa es que sí, al final sale un poco más costoso porque si uno se va en tours, pues eh, se sube el precio, ¿no? Eh, ¿Qué meses son los mejores para ir? Uf, que no lo tengo claro, nosotros fuimos en octubre y la verdad no fue muy bien con el clima, no estaba haciendo un calor así de morirse, pero tampoco estaba haciendo frío, estaba, estaba muy bien. Exacto, los kebabs y el baba ganoush. <ríe> sí, comimos en casas todos los días. Eh, ¿Qué tal las cervezas árabes? Bueno, eh, ellos en teoría no toman, no toman alcohol, ¿no? Por ser, por, por practicar el Islam, ellos no toman ningún tipo de alcohol. Pero sí, en el Cairo es posible encontrar algunos lugares en los que se puede comprar cerveza. No recuerdo la marca ya, era una amarillita con azul. Comprábamos y nos la llevábamos al hostal para tomar. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más preguntan por acá? Transporte. Tiquetes aéreos, ¿desde dónde sale más económico? Yo volé desde, desde Marrakech hasta el Cairo y me costó 205 euros, 205 euros el tiquete, eh, no me pareció del todo loco, o sea, no, no estaba tan caro, no estaba tan caro, no me pareció, 
Eh, ¿Es seguro? Sí, ya lo había dicho, yo la verdad no me sentí en ningún momento insegura, pero sí hay que tener cuidado con el tema de las negociaciones, o si no, viene a uno cobrar el triple. Hay que obviamente siempre pedir descuentos, si van a los mercados, lo típico es si te dan un precio, realmente ese no es, siempre tienes que ir dividido en cuatro, entonces si te piden, yo qué sé, esto vale 100 libras, no, le doy 25, es, así es la forma, y al final pues se logra tal vez la mitad de descuento. Eh, hicimos una escala en Grecia, sí, exacto. No, 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 no es caro, no, no es caro, a mí no me pareció un país caro, nosotros en promedio, digamos que si sacáramos el, el tema de, de lo que nos costó el tour, en promedio estamos, bueno, ya no puedo hablar del dólar o el de, del euro de antes porque ahorita con el COVID se ha disparado el precio, pero digamos que en pesos colombianos en promedio gastábamos 70 mil pesos diarios, que eso podría ser en euros unos 17 euros diarios, más o menos, pues que la verdad es muy barato. ¿Me pidieron vuelo de salida? No, no, no nos pidieron, pero de todos, modos, no, de todos modos nosotros teníamos un vuelo con la aplicación Gomo Safer, que si no la conocen, eh, uno puede hacer unas reservas, eh, le enviaron la confirmación vía correo electrónico y uno lo puede mostrar en el counter porque en realidad a uno le piden tiquetes cuando sale de un país hacia el otro. Cuando ustedes llegan a inmigración nunca les piden nada, entonces ya. Eh, inconveniente. Bueno, me quedan dos minutos. En el Cairo estuvimos como tres días, creo. Eh, sí, es muy barato. Eh, ¿Qué hice en el Cairo? Nosotros fuimos hasta la Citadel, fuimos a la, a la mezquita de Mohamed Ali, fuimos hasta... ¿Dónde más fue que fuimos? Ya ni me acuerdo. Fuimos al bazar de Canel Calilio Bazar, que me pareció súper bueno. Al museo no fuimos, me van a matar, pero mucha gente no nos lo recomendó, así que yo no soy muy de museos, así que no fuimos. Eh, fui al mar, sí, sí fui al mar. Eh, la aplicación se llama Go Mo Safer, Go Mo Safer. Yo después les si quieren les voy, voy, pues yo voy, a aplicar, yo voy a escribir un artículo para el blog también para que estén pendientes. Hoy subí un videito de las pirámides en YouTube. Lamentablemente ya se me va a acabar. Tengo un minuto para despedirme de ustedes. Podemos pues hacer un, un live nuevamente. Si quieren me escriben y seguimos hablando del tema porque de esto hay mucho que hablar. Eh, Ahorita sigue otra persona que va a hablar de India, quisiera yo también poder hablar de India que acaba de volver de allá, eh, pues nada, ya, ya, pues ya, ya les tengo que decir adiós en un minuto, les agradezco mucho a las personas que asistieron al live y a Iván por invitarme, Esperamos que, espero que siga habiendo este tipo de actividades que están muy buenas eh, y pues nada. Chicos, estamos, estamos en contacto, escríbame cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto se las voy a responder. Y, y pues nada, les deseo un, un, feliz, un feliz resto de tarde o de noche para los que están allá en Europa. Muchas gracias.